Mahal pa rin ang bigas. At para makaagapay diyan ng mga consumer, ang payo ng DTI, pwedeng alternatibo sa bigas ang mais at kamote. Saksi si Bernadette Treyes. Kumpara sa 40 hanggang 42 pesos kada kilo nung nakaraang linggo, 10 piso ang itinaas ng presyo ng lokal na bigas sa New Market sa Puerto Princesa sa Palawan. Ang imported rice naman mula sa dating presyo na 50 pesos, pumalo na sa 60 pesos kada kilo. Ayon sa provincial agriculturist, naglalatag na sila ng plano para mapalakas ang produksyon ng bigas sa lalawigan. Sa ilang palengke sa Quezon City, 47 hanggang 59 pesos ang presyo ng bigas. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, tumaas ang presyo ng bigas kumpara noong simula ng Agosto. Mabigat po sa bulsa. Lalo na sa mahirap pong katulad po namin. Ayon sa Malacanang, sapat ang supply ng bigas pero iba-iba ang presyo sa mga pamilihan. Kaya utos ni Pangulong Bongbong Marcos, habuli ng mga rice hoarder at nagmamanipula ng presyo ng bigas na sinasamantala ang lean months bago ang anihan. Pero aminado rin ng Department of Agriculture, mas mababa ang imports ng bigas ngayon kumpara sa parehong panahon noong 2022. Kailangan daw ng dagdag na import bilang paghanda si El Nino. We are recommending... Around 500,000 metric tons to arrive between November and January 2021 so that we would be ensured of sufficient supply. Gihip naman ng ilang kongresista, bakit aasa na naman sa importasyon? Puro na lang importation, importation. Hindi na tayo na yung nabubuhay sa sarili natin. Eh dati, tayo pa nag-export. Ngayon, import na lang ng import ng lahat. Pinalalakas naman daw ang produksyon ayon sa DA, pero hindi raw ito kayang gawin agad-agad. Kasama si pinag-aaralan ng climate change at paglilipat ng production mula wet season patungong dry season. We should focus on improving the productivity of our local production. And that is actually what we aim to do with what uh, we are doing now with the uh, re-strategizing our rice uh, program. Ayon naman sa DTI, isa sa ginagawa para mapababa ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura ang paglink sa mga magsasaka sa mga supermarket. Kaugnay sa mataas na presyo ng bigas, may ginawang pag-aaral noon sa UP tungkol sa paggamit ng kamote at white corn bilang alternatibo sa bigas. Pero kailangan pa itong pag-aralan. Adopt and adjust our, uh, maybe our uh, diet, uh... But you know, tradition, diet kasi is very traditional, di ba? If you are used to eating rice during breakfast, uh-huh. ang hirap mag-shift. But there are other alternatives. Pwede namang uh, kamote, pwede uh, white corn. Oh, may mga ganyan ganyang proposal. Prices, ano? uh-huh. When I was UP president, for example, I'm not saying I'm pushing it uh-huh. now. Ano? We made experiments on uh, rice corn mix. Ano? 70% rice, 30% white corn. We tested the nutritional value. Uh, the taste uh, acceptability and uh, it was a pass. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga iigan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.